から十部方面音楽隊によります音楽演奏を行いますそれでは十部方面音楽隊の皆様よろしくお願いいたしますして皆さんこんにちはありがとうございます私たちは兵庫県伊丹市から参りました陸上自衛隊中部方面音楽隊です本日は宇治駐屯地創立68周年記念行事にようこそお越しくださいました今年も皆さんの前で演奏できますことを隊員一度とても楽しみにやってまいりました短い時間ではございますがどうぞ最後までごゆっくりお楽しみください私は本日の司会進行を務めますクラリネット担当星野遥一等力士ですどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございますそれでは早速演奏を始めてまいりましょうオープニングに演奏いたしますのはグレン・ミラー作曲セントルイス・ブルース・マーチですジャズのスタンダードナンバーを行進曲にアレンジしたこの曲ですが中盤に中部方面音楽隊オリジナルのかっこいいドラムパフォーマンスがありますのでぜひご注目ください指揮は中部方面音楽隊音楽班長河原拓実二刀陸井です
ありがとうございましたセントルイスブルースマーチでした続いては今年の4月から9月まで放映されていました NHK 連続テレビ小説「夏空」より主題歌「優しいあの子」をお送りいたします夏空は戦災孤児の少女夏が北海道十勝の開拓者である酪農一家に育てられやがて日本中の子どもたちに生きることの素晴らしさや家族の大切さを伝えるアニメーターへと成長していく姿を描いた物語ですこのドラマの主題歌としてお茶の間を飾ったスピッツの「優しいあの子」を私たち中部方面音楽隊の演奏でお楽しみください。ありがとうございました。夏空は主人公夏がアニメーターを目指す物語でしたが、続いては日本が誇るアニメーション作品の曲をお送りしましょう。ここ、宇治が舞台となっているアニメといえば、響けユーフォニアムが皆さんの記憶に新しいのではないでしょうか。この響けユーフォニアムの中では、京阪 JR 宇治駅、太陽ヶ丘、宇治市文化センターなど、実在する場所が鮮明に描かれ、アニメのキャラクターたちの熱い青春物語が進んでいきます。
また学生の吹奏楽部の日常をリアルに描いたアニメとしても話題を集め人気を博しました今年の7月響けユーフォニアムの制作会社である京都アニメーションが凄惨な事件に巻き込まれてしまいました京都アニメーションがこれまで手がけてきた数多くのアニメ作品は日本のみならず世界中で親しまれており今なおたくさんの寄付が寄せられていますそんな中京都アニメーションは来年新作のアニメ映画を公開予定と力強く立ち上がろうとしていますそんな京都アニメーションを応援する思いを込めて響けユーフォニアムより主題歌「ドリームソリスター」を元気いっぱいの演奏でお送りしますドリームソリスターです「ドリームソリスター」をお送りいたしましたさて続いては今年ディズニー映画で大ヒットを記録した「アラジン」から名曲の数々をお送りいたします「美女と野獣」や「ライオンキング」など数々の実写化を成功させてきたディズニーですが実写版「アラジン」は実写ならではの大迫力の映像豪華絢爛な世界観を見事に表現した美術、衣装などが大好評で、これまで以上に絶賛の声が上がりました。本日はそんなアラジンの物語には欠かせない音楽の中から、ランプの魔人ジーニーの登場シーンで歌われるフレンドライクミー、主人公アラジンと王女ジャスミンが歌うホールニューワールド、そして最後は、アリ王子に変身したアラジンが行列を連れて王宮に向かうアリ王子のお通りどれも聞き応えのある名曲をノリノリでお送りいたしますそれではアラジンメドレーお聴きください
さて早いもので次が最後の曲となります最後を飾るのは吹奏楽の定番曲と言われるほど大人気の曲「宝島」をお送りいたします実はこの曲原曲は日本,の日本を代表するジャズフュージョンバンド T スクエアの曲なんです今回は吹奏楽アレンジでさらに響けユーフォニアムの劇中に使われた特別バージョンでお送りいたします思わず体が動き出してしまうような楽しい曲ですので最後に私たちと一緒に盛り上がりましょうそれではどうぞ
ますラッパ水槽を行います準備が整うまで今しばらくお待ちください